एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन की कंटिन्यूटी में ये जो कोर्स है हम जो शुरू कर रहे हैं वो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन टू है और इसके अंदर भी वही अंद जहाँ पे हम चंद लाइफ प्रोसेस का जिक्र करेंगे डिटेल में जिसमें न्यूट्रिशन है डाइजेशन है दिस इज इन वन चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर इज अबाउट एक्सक्रीशन एंड होम यूस्टाइसिस और थर्ड चैप्टर में विल बी डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन तो इस मॉड्यूल वन में हम जो आज डिटेल में देखेंगे वो स्टार्ट रहे ले रहे हैं हम दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन तो न्यूट्रिशन क्या है सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूट्रिशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन फूड डाइजेस्ट इट एब्जॉर्ब स्टोर एंड यूज फूड जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं द फूड इज सेट टू द न्यूट्रिएंट्स इसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जिक्र करते हैं डिटेल में टू मीट इट्स मेटाबॉलिक नीड्स तो न्यूट्रिशन के बगैर लाइफ नॉट पॉसिबल इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दन ऑफ द चीफ लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन तो इसमें विल बी डिस्कसिंग नाव इन दिस चैप्टर वी शेल डिस्कस एनिमल न्यूट्रिशन then different strategies animal uses for consuming and using food and thirdly various animal digestive systems so it is quite extensive you can see the information regarding this nutrition now next is uh, about the nutrients nutrients kya hain a nutrient is a component in foods that can organism uses to survive and grow zahir hai ki agar न्यूट्रिएंट्स क्या हैं दैट इज़ इन फैक्ट द फूड और फूड के बगैर ऑब्वियसली नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ये देखें नेचर में भी वैन ए न्यू बॉर्न बेबी कम्स इन दिस वर्ल्ड तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट उसका उसकी एक्टिविटी है वो न्यूट्रिशन लेना है और और नेचर ने अल्लाह ताला ने उन्हें एक ही अब वो एक सेंस दी हुई है जो कि सकलिंग की सेंस है तो न्यूट्रिशन इज द मेन इट इज द मेन यू कैन से इज द मेन यू कैन से द फंक्शन ऑफ एनी एनी ऑर्गेनिज्म तो न्यूट्रिएंट्स मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसके अंदर क्योंकि फूड जो है जो हमें अवेलेबल है इस नेचर में दैट इज दैट अकर्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म और एज जैसे ग्लूकोज एज सच हमें नेचर में नहीं मिलता वो किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलेगा इसी तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड दे आर नॉट अवेलेबल एज सच उसे हम प्रोटीन्स की फॉर्म में लेंगे इसी तरह इसी तरह फैटी एसिड्स एज सच वो नेचर में किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ही मिलती है हमें तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो दैट मीन्स कि वो न्यूट्रियट्स जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कम्बाइंड फॉर्म में और इसके साथ कुछ और भी अटैच हो सकता है और एलिमेंट्स अटैच हो सकते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फूड हमें मिलता है नेचर के अंदर तो ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैन फैट्स द प्रोटीन्स और देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर द अमीनो एसिड्स एंड द विटामिन तो दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रियट्स विच आर फाउंड इन फूड और इसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं नाउ दीज आर डाइट्री मिनरल्स और वाटर एंड ऑक्सीजन दीज आर आल्सो सो ऑक्सीजन इज आल्सो न्यूट्रिएंट जो कि जिसके बगैर वन कैन इवन नॉट सर्वाइव तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तमाम मिलके एक फूड हमें मिलती है अब देखिए प्लांट्स के अंदर प्लांट्स विच आर सेट टू बी दे कैन मैनुफैक्चर Uh, the uh, it's uh, it's it's matter it man by the process of photosynthesis this means the carbon dioxide of water in the presence of sunlight or chlorophyll absorb karta hai aur wo glucose banta hai aur uske phir complex substances milti hain glucose as such hame nahi milta balki wo milke phir starches aur cellulose aur complex tamam cheeze banti hain ab isi tarah is tarah carbohydrates jo hain wo प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं फैट्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं तो इस तरह जो फूड जो अवेलेबल है नेचर के अंदर 
that occurs in a very, very complex form. So, so this is all about the nutrition and the nutrients. So, is ab tak humne nutrition ko samjha aur nutrient samjha. Ab uske baad ye jaise maine kaha ke jo food available hai that occurs in very complex form. As such, ye jo food hai jaise protein molecules hai, carbohydrates, starches aur cellulose ki form mein hai. Ya phir fats jo hai, ye jis mein andar oils aate hai, phir ye ghi aata hai. So, ye tamam in fact they are in they occur in very complex form. So when we take it, जब कोई भी animal इन तमाम चीजों को लेता है, तो वो as such cell की membrane में pass होके अंदर नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये जो complex substances हैं, they are to be broken down into its simpler units. जैसे जैसे starches अगर हम खा रहे हैं, जो कि in the form of bread है, तो वो as such जो ग्लूको स्टार्चेस जो हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वो डिफ्यूजेबल नहीं है इसी तरह फैट्स जो हैं दे आर नॉट डिफ्यूजेबल एंड सेम इज ट्रू विद द प्रोटीन्स दे आर नॉट डिफ्यूजेबल तो दे आर टू बी ब्रोकन डाउन ये जो ब्रेक डाउन है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन तो डाइजेशन इज अ केमिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल the particles that individual cells of an animal can absorb, वो क्या है? वो glucose है, वो amino acids हैं, और वो fatty acids हैं, और glycerol है। तो ये चीजें जो हैं, which are said to be the products of digestion। जब starch digest होती है completely, तो वो glucose बनता है। Glucose वो relatively small molecule है, that pass through the cell membrane very quickly। Similarly, amino acids be relatively protein की निस्बत बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन आल्सो पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वेरी क्विकली, इट दस जस्ट डिफ्यूज फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन में से पास होके इनसाइड चले जाते हैं, और इनसाइड जाके यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जाके दे दे रीबिल्ट टू फॉर्म प्रोटीन्स, द कार्बोहाइड्रेट इन तमाम सब्सटेंसेस को जो उसने अब्सोर्ब किया और वो फिर सेल का हिस्सा बन जाते हैं और इसलिए हमारी मेंटेनेंस के लिए हमारी सर्वाइवल के लिए ये तमाम चीजें दीज प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे आर वेरी इम्पोर्टेंट दे आर वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो हमारा सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ये नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी तो सो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है for our survival and then for its or for our reproduction. Or same is true with the with the other mammals, other animals then. So this is all about this is all about the this is the introduction of nutrition and then the dash. So this is all about about this molecule.